Şahsen mahalle mahalle de iki defa kapıp. Hem de kardeş iki defa kapıp iğnesini de vurdurmuşam. Bazen diller ki iğne hava ait de git vurdur bana. Şimdi bu iğne hava ait diye ben dağıdı iş kapacağım, ben dağıdı gideceğim hava iğne vurdurmağa. Heydar Rahimov'la yanaşı Quba şehrinde her gün onlarla sakin, sahipsiz itlerin hüzumuna məruz kalır. Təkçi ötənin ərzində 744 nəfərin it dişləmə diagnozu ilə xəstəxanaya müraciət etməsi bu faktı bir daha təsdiq edir. Hər gün sayları durmadan artan sahibsiz itlər Quba şəhərini zəbd edib desək, hər halda yanılmaraq. Artıq insanlar şəhər mərkəzində belə ehtiyatla gəzir. Baxın, parkda yox bu dəqiqə. Heç kim girmir park. O cür gözəl park dikilib. Uşaqlar təbii ki, qarda oynamaq istəyirlər, gezmək istəyirlər. Bu itlərə görə gezə bilmirlər. Neşə insana xəta toxundurub, çişdiyib, qapıb, hülüb, uşaqlar qorxurlar. İnsanlar gecələr nə isə də, küçəyə çıxa bilmir, uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Hamımız görürük da, yazıq qız uşaqları, oğlan uşaq, əsillə itlər olar üstəni cümanda. Qarda bunu üçə bu qabul edilməzdir. Gecənin qaranlıq saatlarında Quba şəhərində gəzmək xüsusən təhlükəlidir. Çünki hər an sürü ilə dolaşan sahibsiz itlər sizə ziyan vura bilər. Millət bayrı çıxa bilmir, qorxur. Şəxsən mən özüm bu vaxtı işdən evə gedirəm. İtlər cümur insanlara. Gündüz vaxtı yenə bir az asanda olur, küçədə adam olur. Biraz kaçırlar adamdan, ama gece vakti öyle değil. Gece vakti tek olanda tembali cumullar adama. Gördüğümüz gibi burada da, ben her gece buradan geçirem eve giden de. Cumullar, konkret cumullar adamın üstüne. Böyle, yani milletin, böyle diyeyim de, korku hissi geçirmeyden, stres geçirmeyden insan ucu hastalığa tutulabilir de, düzdür mü? Amma əslində bu problem çoxdan həll olub tarixə qovuşmalı idi. Çünki düz 3 il öncə, 2021-ci ildə Quba şəhər bələdiyyəsi küllü miqdarda vəsait hesabından sahibsiz itlər üçün sığınacaq tikdirmişdi. Sığınacaq istifadəyə verilən zaman hətta Quba bələdiyyəsinin sədri Hümayə Məmmədova 10 minə yaxın sahibsiz itin burada saxlanılacağını demişdi. Amma çox təəssüf ki, verilən söz əməldə təsdiqini tapmayan şirin vəddən başqa bir şey olmadı. Sığınacaqda çəkiliş apardığımız zaman bunun bir daha şahidi olduq. Hazırda sığınacaqda oba köçüb sanki yurdu qalıb. Mən burada 10 min yox, heç 10 iti belə görə bilmədim. Bəs siz görə bildiyiz? İtlərlə yanaşı elə sığınacağın da nə üçün sahibsiz qaldığını Quba Bələdiyəsindən öyrənməyə çalışdıq. Vax vardı sığınacaq barədə bəhbəhlə danışan qurumdan bu gün kamera önünə çıxacaq nə üzləri, nə də deyəcək sözləri olmadı. Yalnız Bələdiyə sədrinin köməkçisi Azad Daşdəmirov şifahə olaraq bildirdi ki, sədir Hümayə Məmmədova məziyyətdə olduğu üçün onun razılığı olmadan məlumat vermək səlahiyyətləri yoxdur. Bundan sonra Quba rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdik. İcra başçısının birinci mavini Tariyel İbrahimov bildirdi ki, sığınacağın lazımi şəkildə fəaliyyət göstərməməsi bələdiyənin maliyyə imkanları ilə bağlıdır. Hazırda icra hakimiyyət tərəfindən alternativ yollar axtarılır. Yaxın zamanda müəyyən lahiyyələr icra olunmaqla sahibsiz itlərin sığınacağa toplanmasına başlanılacaq. Bununla da problemin həllinə nail olunacaq. Statın sonu.